शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आश करना यह समय विद्या निकेतन हाईस्कुल करचालित अनल क्लस आबादी स्वागत आज सुमन सहानी सहकारी शिक्षक व्यवसाय शिक्षा विद्या निकेतन हाईस्कुल बुआरबाग पश्चिम देवक नारायणगंज तुम्हारे जो फिनान्स क्लस नहीं हाजिर हो तो चलो हम शुरू करी हम आज के फिनान्स क्लस तो हम प्रथम किचु छवि देखो एवं छविगुल देखे हमें बोझार चेष्टा करब जो आज के क्लसटी की होते कि छवि देखी तो शिक्षार्थी एक एक किसर छवि टाथे प्रेजेंट भू बांगल् जाके बला है बर्तमान मूल्य एक घड़ी जेटी द्वारा समय देखते इंटरेस्ट रेट सूधर हार तुम्हारा जान बैंक जो जरा टाटा रखे तो सूधर हार ये शब्द की संपिक्त था यो अर्थ तब वोटार साथ पार्थक्य हेने अल्प अर्थ इन्हें बसि अर्थ एवं इन्हें हम फ्यूचार वेल्यू तमें भविष्य मूल्य तो शिक्षार्थी ये जी जी छविगुल देखल से छविगुल बुझते अर्थ मान बर्तमान मूल्य समय सूधे हार भविष्य मूल्य छविगुल छविगुल द्वारा कि अनुभव करते जो आज के क्लसटा कि होते तो शिक्षार्थी बोल तो आज के क्लसटा कि होते हाँ अवश्य तुम्हारा सठीक बोले आज के क्लसटी हे दनसेप्ट अफ टाइम वेल्यू मानी अर्थात अर्थ समय मूल्य तुम्हारा जेटी फिनान्स तृत्य अध्याय पढ़े तो आज के आलोचनार विषय हम अर्थ समय मूल्य शिकन फल तो ये पाठ थे शिक्षार्थी की शिखते पर तुम्हारा कि शिखे अर्थ समय मूल्य क्या बोलते पर अर्थ समय मूल्य गुरुत्व व्याख्या करते अर्थ समय मूल्य सूत्र वर्णना करते अर्थ समय मूल्य गाणितिक समस्या समाधान करते तो शिक्षार्थी देखिए ये पिछले छवि टाइम बाड़ी जो हमारा टाइम जानी तपर हल अर्थ जेटा बर्तमान पे थी बाटा के धरने नाम बर्तमान मूल्य इंटरेस्ट रेट बा सूधे हार एवं भविष्य मूल्य अर्थात भविष्य हमारे टाटा पे अर्थात समय साथ बर्तमान मूल्य थे सूधे हारे कारण भविष्य सेटार परिमाण बृद्धि पा छविगुल छविगुल अर्थ समूल जो संज्ञा से संज्ञाटा कि होते पारे। तो चलो शिक्षार्थी हमें देखे नहीं संज्ञाटा कि होते संज्ञा हलो समय साथ अर्थ मूल्य जो परिवर्तन है अर्थात तुम्हारा देखते समय साथ अर्थ मूल्य जो परिवर्तन है ताकि अर्थ समय मूल्य बोले और ये अर्थ समय मूल्य मूल कारण हलो सूधे हार जेटा इंटरेस्ट रेट बा सूधे हार अर्थात बर्तमान जो टाटा बैंके जमा रख सूधे हार कारण से भविष्य बृद्धि पा तो समय साथ अर्थ मूल्य जो परिवर्तन है ताकि अर्थ समय मूल्य बोले तो शिक्षार्थी अर्थ समय मूल्य गुरुत्व क्या बोलते पर अर्थ समय मूल्य गुरुत्व अर्थ समय मूल्य गुरुत्व चलो अपरचुनिटी कस्ट मैं कस्ट बा सूझ व्यय चलो प्रजेक्ट इवल्यूशन प्रकल्प मूल्यायन प्रकल्प 
বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয় করতে হয় জাতীয় অর্থনীতি বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয় বলা হয় অর্থাৎ কোনো একটি প্রকল্প অর্থ বিনিয়োগ করতে গেলে অর্থাৎ তোমার কাছে যদি দুইটি প্রকল্প থাকে তাহলে তুমি হয়তো দুইটি প্রকল্পের দুর্নীতিতেই অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে না তোমাকে যে কোনো একটি প্রকল্প অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে এবং আর একটি প্রকল্প তোমাকে ত্যাগ করতে হবে তো যে প্রকল্পটি তুমি ত্যাগ করলে বিনিয়োগ মানে অর্থাৎ ভাষায় সেটাকেই বলা হয় সুযোগ ব্যয় উদাহরণস্বরূপ তুমি যদি পাঁচ লক্ষ টাকা সোনালী ব্যাংকে জমা রাখো তাহলে সোনালী ব্যাংক তোমাকে নয় পার্সেন্ট সুদ প্রদান করবে অন্যদিকে রূপালী ব্যাংকে জমা রাখো তাহলে রূপালী ব্যাংক তোমাকে আট পার্সেন্ট সুদ প্রদান করবে এক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে সুযোগ ব্যয় হবে আট পার্সেন্ট অন্যদিকে রূপালী ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে সুযোগ ব্যয় হবে নয় পার্সেন্ট অর্থাৎ তোমাকে দুইটি ব্যাংকের যে কোনো একটি ব্যাংকে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে তাহলে তুমি যে ব্যাংকে অর্থ বিনিয়োগ করবে তাহলে পর আলটিমেটলি পরের ব্যাংকের যে সুযোগটি সেটি তোমাকে ত্যাগ করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকের টাকা জমা রাখলে রূপালী ব্যাংকের টাকা হচ্ছে সুযোগ ব্যয় অন্যদিকে রূপালী ব্যাংকের টাকা জমা রাখলে সোনালী ব্যাংকের অর্থ বা টাকাটা হচ্ছিল তোমার আরেকটি সুযোগ ব্যয় এরপর আসছি প্রকল্প মূল্যায়ন প্রকল্প মূল্যায়ন কি অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বর্তমান ব্যয়ের সাথে ভবিষ্যৎ আয়ের বর্তমান মূল্যের তুলনা করে লাভজনক প্রকল্প বাছাই করাকে প্রকল্প মূল্যায়ন বলে অর্থাৎ মূল্যায়নটা কি কোনো একটা জিনিসকে আরও একটি জিনিসের সাথে তুলনা করে যেটা করা হয় সেটি হচ্ছিল মূল্যায়ন তো দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের বর্তমান সময়ের সাথে ভবিষ্যৎ আয়ের তুলনা করে যে লাভজনক প্রকল্পটি বাছাই করা হয় সেটাকে বলা হয় প্রকল্প মূল্যায়ন ভবিষ্যতে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করে তা থেকে প্রকল্পের অর্জন মূল্য বাদ দিতে হয় অর্থাৎ বর্তমান প্রবাহের নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হবে এবং সেটা থেকে প্রকল্পের অর্জন মূল্য বাদ দিতে হবে তাহলে এই দুয়ের পার্থক্য ধনাত্মক হলে প্রকল্পটি লাভজনক এখানে ধনাত্মক মানে হচ্ছিল তোমার রেজাল্ট যখন প্লাস ফিগারে আসবে তখন এবং প্রকল্প ঋণাত্মক হলে প্রকল্পটি হবে লাভজনক অর্থাৎ যখন তোমার সেটার রেজাল্টটা মাইনাস ফিগার আসবে তখন সেটা অলাভজনক ঋণ গ্রহণ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঋণ গ্রহণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে আগে সেইগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয় ব্যয় বা যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের আগে বিভিন্ন মেয়াদে কিস্তি পুরুষদের ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এখানে কিস্তি কি অর্থাৎ তুমি যে ঋণটা গ্রহণ করবে সেই ঋণটাকে কিভাবে পরিশোধ করবে কতটি ভাগে তুমি পরিশোধ করবে সেটা নির্ণয় করাটা হচ্ছিল কিস্তি অর্থের সময়মূল্য নির্ণয় করে আমরা বিভিন্ন মেয়াদি কিস্তি বের করে কারবারের জন্য কি ধরনের মেয়াদে কিভাবে পরিশুদ্ধ কিস্তিতে কি পরিমাণ টাকা ঋণ নেওয়া কারবারের জন্য উপযুক্ত সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারি অর্থাৎ এখানে অর্থের সময়মূল্য ব্যবহার করে সেই মানে সেটা কতটি কিস্তি বা বিভিন্ন মেয়াদি কিস্তি বের করে সেটা কিভাবে পরিশোধ করলে কোম্পানির জন্য লাভজনক হবে সেই তার উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই হচ্ছিল ঋণ গ্রহণ সিদ্ধান্ত তো শিক্ষার্থীরা এরপর আসছে অর্থের সময়মূল্যের সূত্র আমরা জানি যে তোমরাও দেখেছ যে অর্থের সময়মূল্যের জন্য বা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য সেখানে কিছু সূত্র রয়েছে সূত্র এই সূত্রগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করছে একটি ভবিষ্যৎ মূল্য এবং অন্যটি বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের সূত্র তো শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে সরল সুদের ক্ষেত্রে এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে এখানে সরল সুদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মূল্য বা অ্যাপি নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে হল অ্যাপি সমান সমান টিলি ইন্টু ওয়ান প্লাস ইন্টারেস্ট পাওয়ার এন এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে হলো অ্যাপি সমান সমান টিলি ওয়ান প্লাস ইন্টারেস্ট ডিভাইড বাই এন ইন্টু পাওয়ার এন ইন্টু এন অর্থাৎ এখানে অ্যাপি বা পিভি এগুলো কি আমরা এখানে দেখে নিচ্ছি দেখো এখানে হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু বা ভবিষ্যৎ মূল্য পিবি পিবি হচ্ছে হলো প্রেজেন্ট ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য আই হচ্ছে হলো রেট অফ ইন্টারেস্ট বা শতকরা সুদের হার এন এন হচ্ছে হলো টার্ম অফ টাইম বা সময় এম হচ্ছে হলো নাম্বার অফ কম্পাউন্ড বা চক্রবৃদ্ধির 
संख्या बर्तमान मूल्य निर्णय सूत्र तो बर्तमान मूल्य निर्णय क्षेत्र सरल सूद और चक्रवृद्धि सूद रही है तो सरल सूद क्षेत्र में पी समान समान एल वि डिवेडेड बन प्लस इंटरेस्ट पावर एन एवं चक्रवृद्धि सूद क्षेत्र में पी समान समान एल वि वन प्लस इंटरेस्ट डिवेड बन पावर एन इन टू एम अर्थात एखे देखा जा बर्तमान मूल्य एवं भविष्य मूल्य जो सूत्रगुल सूत्रगुल जो भारत मत पढ़ी अंक करते सुविधा है तो शिक्षार्थी एप हम फ्यूचर वेलू भविष्य मूल्य टी हम प्रेजेंट वेलू बर्तमान मूल्य आय हम रेट अफ इंटरेस्ट शतकरा सूधर हार एन हम टर्म अफ टाइम समय एम हम नम्बर अफ कम्पाउंड चक्रवृत्ति संख्या तो ये शिक्षार्थी सरल सूद और चक्रवृत्ति सूधर क्षेत्र में पार्थक्यता की अर्थात सूत्र पार्थक्यता की एने सरल सूधर क्षेत्र में देखा जा शुद्म इंटरेस्ट और चक्रवृत्ति सूधर क्षेत्र में इंटरेस्ट के एम द्वारा तम मैं नम्बर अफ कम्पाउंड द्वारा बात करा एवं से क्षेत्र में समय के नम्बर अफ कम्पाउंड द्वारा गुण कर सरल सूद और चक्रवृत्ति सूद क्षेत्र सूत्र देवा आज है तो सरल सूद का कि चक्रवृत्ति सूद का कि देखो सरल सूद और चक्रवृत्ति सूद का कि देखो सरल सूद हम इंग्रजी जेट सीम्पल इंटरेस्ट एटर संभव हे आसल टपर निर्दिष्ट हारे जो सूद प्रदान है सरल सूद बला है अर्थात आप बैंक जो टाटा जमा रखी आसल से ही टाटाटार ऊपर जो सूद प्रदान है से सरल सूद और चक्रवृत्ति सूद हम इंग्रजी जेट कम्पाउंड इंटरेस्ट से सूद जुद आसल समान समान सूद आसल टार निर्दिष्ट भाव जो सूद प्रदान है ताकि चक्रवृत्ति सूद बोले अर्थात चक्रवृत्ति सूद क्षेत्र चक्रवृत्ति सूद क्षेत्र सूद क्षेत्र जो आसल जो सूद से सूद तो जुग कर जो टाटा है अर्थात सूदासन वो सूदासन पर जो सूद प्रदान है से बला चक्रवृत्ति सूद भविष्य पूर्ण निर्णय गाणितिक समाधान अर्थात ये कि गाणितिक भाव समाधान करते देखो सरल सूद क्षेत्र तो शिक्षार्थी प्रथम गाणितिक समाधान करार्जन एक उद्दीपक प्रयोजन प्रश्न प्रयोजन तो तुम्हारे से उद्दीपक देखो जनक रहा पाँच बचर पर एक मोटरसाइकेल क्रय परिकल्पना कर ये पाँच बचर जो वन बैंके पंचाश हज़ार टाक जमा रख बैंक के तेर पार्सनल सूद प्रदान प्रस्ताव दिए तो तुम्हें कि करते तुम्हार करणीय कि पाँच बस पर जो प्रायर वन बैंक के कत टाक पा तो ये क्या भाव बुझब जो हमें सरल मान बर्तमान शो बर्तमान मूल्य ना भविष्य मूल्य सूत्र प्रयोग करते हैं तो शिक्षार्थी तुम्हारे ये जिनटा खूब भलो भाव ख्याल रखते हैं जो पाँच बचर पर अर्थात एखन थ पाँच बचर पर सो एखन थ पाँच बचर पर भविष्य अर्थात भविष्य पाँच बचर पर से कत टा पा तो लेखा देखे हमें बुझते हैं जो हमें कि सूत मान यूज करते हैं बर्तमान मूल्य ना भविष्य मूल्य तरह यार देखे हमें बुझते पर बर्तमान मूल्य सरि भविष्य मूल्य सूत्र प्रयोग करते हैं भविष्य मूल्य क्षेत्र में दो सूत्र सरल सूद और चक्रवृत्ति सूद तो से क्षेत्र में सूत्र की यूज करब तो से क्षेत्र में जो अंक चक्रवृत्ति लेखा थे तो तुम्हें चक्रवृत्ति सूदी व्यवहार करते हैं जो चक्रवृत्ति लेखा ना थे तक तुम्हें सरल सूद प्रयोग करते हैं तो ये चक्रवृत्ति लेखा नाईज हमें ये सरल सूद सूत्र की प्रयोग करते हैं तो अंक करार आगे इन्हें जो प्रयोजन जो इन्हें हमें कि बोला जो पी मैं प्रेजेंट वेलू प्रेजेंट वेलू कत अर्थात बर्तमान हमें पंचाश हज़ार टाइम जमा रखते हैं तरह इंटरेस्ट इन्हें इंटरेस्ट बा सूधर हार सूधे हार हो तर पार्सेंट तो ये कि तेर पार्सेंट के हमें शतकड़ा थे बग्नांश प्रकाश करशो दिए भाग कर बेर करी 
जीरो पॉइंट वन थ्री तरपर हलो एन समस्त वन फाइव एम हलो समय अर्थात बचर अर्थात कत बचर देखें ये स्पष्ट लेखा आज तुम्हारे पाँच बचर पाँच बचर ती समान समान कत सूत्र प्रयोग करते हैं तो शिक्षार्थी देखो एखे एफ बी समान समान टी इंटू वन प्लस इंटरेस्ट और एन तेने तुम्हारे आगे देखिए पीबी समान समान कत पंचाश हजार तो यह पीबी हल पंचाश हजार वन प्लस इंटरेस्ट रेट हम वन मान पॉइंट वन थ्री एवं समय हलो फाइव जेहतु पाँच बच्चों पर पंचाश हजार तब ये वन प्लस पॉइंट वन थ्री जो जो करी वन पॉइंट वन थ्री एवं समय हलो पाँच पंचाश हज़ार पूरण एन पॉइंट वन थ्री ऊपर जो पावर फाइव देव आता क्यों बेर करब ये बेर करब सफिक क्योंकुलेटर माध्यम तुम्हारे जैसे सैंटिफिक क्योंकुलेटर आई सैंटिफिक क्योंकुलेटर गए वन पॉइंट वन थार्टी जे पाँच पावर से पावर दिए हाँ बेर करते हैं तो ये बेर कर ले रेजल्ट आन पॉइंट एट फोर टू फोर एन एक पंचाश हजार वन पॉइंट एट फोर टू फोर दिए गुण कर ले बे नाइनटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड टोन टू वन पॉइंट सेवन फाइव अर्थात हमारे ये पाँच बचर पर जनक रहा है वन बैंक के बिरानबे हज़ार एक सौ एक टाइम पचहत्तर पैसा पा एभवे सूत्र प्रयोग कर भविष्य मूल्य निर्णय करते हैं तो शिक्षार्थी से भविष्य मूल्य सरल सोध एन कर चक्रवृत्ति सोध तो ये चक्रवृत्ति सोधर जो हमें एक उद्दीपक रेखे हमें उद्दीपकता आगे उद्दीपक मध्य जस्ट पार्थक्य हेखने चक्रवृत्ति कथा उल्लेख छोना और ये चक्रवृत्ति कथार उल्लेख आज तो एक क्षेत्र में क्यों करते हैं पाँच बच्चों पर जो वन बैंक देखिए कत टा पा अर्थात से सरल सूधे क्षेत्र में एट चक्रवृत्ति सूधर क्षेत्र जेहतु ये हमारे चक्रवृत्ति कथा जो उल्लेख आई जोजन चक्रवृत्ति सूत्री प्रयोग करते हैं तो ये भेद करते हैं जो पीबी हो पंचाश हज़ार इंटरेस्ट हो थार्टीन पार्सेंट बा पॉइंट वन थ्री एन हो फाइव पाँच बचर एखे एम हो टुएल्व तम टाइम ये चक्रवृत्ति अर्थात नम्बर अफ कम्पाउंड चक्रवृत्तर संख्या तो ये एम एर मान बेर करते हैं एम एर मान क्या भाव बेर करब ये अंक चक्रवृत्ति क्यों देव आईटा ख्याल करते हैं मासिक चक्रवृत्ति देव आ मासिक चक्रवृत्ति मान हम प्रति मास चक्रवृत्ति करते हैं तेल प्रति मास जो धरी तक एक बचर समय समय कत मास बारो मास से क्षेत्र में एम एर मान हो बारो एक ही समय समान कत सूत्र यूज कर समान इंटू वन प्लस इंटरेस्ट जो एम पावर एन इंटू एम अर्थात इन्हें पीबी हो चलो पंचाश हज़ार वन प्लस इंटरेस्ट हो चलो पॉइंट थार्टी एवं एम एम वन हो टुएल्व इंटू एम हो समय पाँच बचर एम 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 वन हो बारो अर्थात ये जो सूत्र ये सूत्र मान प्रयोग कर लगभग पंचाश हज़ार एम एक क्या शुरू कर लगभग पॉइंट थार्टी के बारो दिए भाग कर नाम एखे पाँच बारो साठ तो ये वन प्लस पॉइंट वन जिरो जिरो वन जिरो एट जो कर वन पॉइंट जिरो वन वन जिरो एट एवं सिक्सटी ठीक आगे बार मत ही हाँटार ऊपर सिक्सटी पार्सेंट मैं साइटर पावर बेर करते हैं तो शिक्षार्थी साइटर पावर बेर कर ले दशमिक नय शून्य पाँच एक अर्थात बा वन पॉइंट नाइन जिरो फाइव वन पंचाश हजार गुण को बेरो नाइनटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव टाक अर्थात वो छो आगे जेटी छो से छो भविष्य मूल्य निर्णय सरल सूधर क्षेत्र में ये छोड़ चक्रवृद्धि सूधे क्षेत्र तब सरल सूधे क्षेत्र में बेरो बिरानबे ये रही है पचानबे तमें देखा जाए जो चक्रवृद्धि सूधर क्षेत्र में सूधे परिमाण बेसि हो शिक्षार्थी एरपर आस बर्तमान मूल्य निर्णय गाणितिक समाधान सरल सूधर क्षेत्र एखे एक अनुच्छेद देवे 
দশ বছর পর ষাট হাজার টাকা পাওয়ার আশায় তুমি বর্তমানে কিছু টাকা জমিয়ে ব্যাংকে রাখতে চাও অর্থাৎ তুমি দশ বছর পরে ষাট হাজার টাকা পেতে চাও অর্থাৎ অনেকেই আছে যে দশ বছর পরে বা অনেক বছর পরে একটা পরিকল্পনা করে যে ওই সময় আমি এত টাকা দিয়ে আমি একটা কি কিছু করব তো এই জন্য তারা কি করে এখন থেকেই প্রতি মাসে মাসে টাকা জমিয়ে রাখে তো এখানে এই দশ বছর পর ষাট হাজার টাকা পাওয়ার আশায় তুমি বর্তমানে কিছু টাকা জমিয়ে রাখতে চাও এই জন্য যমুনা ব্যাংক তোমাকে বার্ষিক বারো পার্সেন্ট আড়ে সুদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে তো তোমার করণীয় কি দশ বছর পর তুমি ষাট হাজার টাকা পেতে চাইলে তোমাকে যমুনা ব্যাংকে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে তো শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে উল্লেখ আছে যে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে তো এটার উপর ভিত্তি করে আমাকে বুঝতে হবে যে আমি এখানে কোন সূত্রটা প্রয়োগ করব যেহেতু বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে এই জন্য আমাকে বর্তমান মূল্যের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তো এখানে বর্তমান মূল্যের ক্ষেত্রে যে সূত্র এফ বি অর্থাৎ ফিউচার ভ্যালু তো ফিউচার ভ্যালু মানে দশ বছর পর তুমি ষাট টাকা পেতে ষাট হাজার টাকা পেতে চাও তো এখানে এফ বি হচ্ছিল ষাট হাজার টাকা ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে হলো বারো পার্সেন্ট তো ওটাকে একশো দিয়ে বাদ করে পয়েন্ট টুয়েলভ এম হচ্ছে হলো দশ বা সময় অর্থাৎ দশ বছর পর পিবি ইজ ইকাল টু কোশ্চেন মার্ক অর্থাৎ পিবি আমাকে বের করতে হবে তো এখানে আমাকে পিবির সূত্র ব্যবহার করতে হবে এবং পিবির কোন সূত্রটা শিক্ষার্থীরা দেখে এখানেও কিন্তু কোনো চক্রবৃদ্ধির কথা উল্লেখ নেই তো সেজন্য আমরা এখানে সরল সুদের সূত্রটা ব্যবহার করছি অ্যাপি সমান সমান ওয়ান প্লাস ইন্টারেস্ট পাওয়ার এম এখানে অ্যাপির মান বসিয়েছি তারপরে ইন্টারেস্টের মান বসিয়েছি এবং এম বা সময়ের মান বসিয়েছি বসিয়ে আমি এখানে কাজ করেছি ওয়ান প্লাস পয়েন্ট টুয়েলভ এটার পাওয়ার টেন এর মান নিয়েছি এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টুয়েলভ পাওয়ার টেন এর মান হচ্ছিল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ এইট এখন এই ষাট হাজার টাকাকে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ এইট দিয়ে বাদ করলে বেরোয় উনিশ হাজার তিনশো আঠারো টাকা কোন সত্তর পয়সা তাহলে আমাকে দশ বছর পরে যদি ষাট হাজার টাকা পেতে চাই তাহলে আমি বর্তমানে প্রতি মাসে উনিশ হাজার তিনশো আঠারো টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এখন আমরা করব বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের গাণিতিক সমাধান চক্রনীতি সুদ সেই চক মানে অনুচ্ছেদটি আমি তোমাদের বোঝার জন্য একই রেখেছি জাস্ট শুধুমাত্র সেখানে চক্রবৃদ্ধি ছাড়া এবং চক্রবৃদ্ধি সহ এটা করেছি দশ বছর পর ষাট হাজার টাকা পাওয়ার আশায় তুমি বর্তমানে কিছু টাকা জমিয়ে ব্যাংকে রাখতে চাও এই জন্য যমুনা ব্যাংক তোমাকে মাসিক বারো পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি আরো সুদপাদনের প্রস্তাব দিয়েছে তো শিক্ষার্থীরা তুমি না খেয়াল করেছ আগের অনুচ্ছেদটিতে কোনো চক্রবৃদ্ধির উল্লেখ ছিল না কিন্তু এই অনুচ্ছেদটিতে চক্রবৃদ্ধির উল্লেখ আছে তাহলে এই চক্রবৃদ্ধির উল্লেখ থাকার কারণেই এখানে আমাকে চক্রবৃদ্ধির যে সূত্রটি আছে সেটি প্রয়োগ করতে হবে এটা তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো দশ বছর পর তুমি ষাট হাজার টাকা পেতে চাইলে তোমাকে যমুনা ব্যাংকে মানে কত টাকা জমা রাখতে হবে তো এক্ষেত্রে আমাকে এখানে একদিন হচ্ছিল ষাট হাজার টাকা ইন্টারেস্ট হচ্ছিল বারো পার্সেন্ট বা পয়েন্ট টুয়েলভ এম হচ্ছিল টেন বা দশ বছর এম হচ্ছিল টুয়েলভ যেহেতু এখানে আমাকে মাসিক চক্রবৃদ্ধি দেওয়া আছে এই জন্য এম মান বারো এই চক্রবৃদ্ধিটা আমার অন্য রকম বাবাও থাকতে পারে মাসিক না থেকে এখানে ত্রৈমাসিক সামাসিক অর্ধবার্ষিক দুই মাস পর পর তিন মাস পর পর এরকম থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ওই এম এর মানটা বের করে নিতে হবে যেমন ত্রয় মাসে তার মানে তিন মাস পর পর তাহলে তিন মাস পর পর হলে তোমাকে বারোকে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে যেটা বের হবে সেটা হচ্ছিল তোমার এম এর মান তাহলে তাই বারোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন চার বারো তখন এম এর মান হবে চার অর্থাৎ ত্রয় মাসে ফলে এম এর মান চার দুই মাস পর পর হলে দুই দিয়ে ভাগ ছয় মাস পর পর হলে ছয় দিয়ে ভাগ বারোকে তাহলে তোমার ওভাবে এম এর মানটা বের হয়ে আসবে তখন তুমি সেভাবে এম এর মান ব্যবহার করবে তো এই ক্ষেত্রে পিভি সমান সমান অ্যাপ বি তারপর আমি সূত্র প্রয়োগ করেছি ওয়ান প্লাস ইন্টারনেট জিরো টু এম এম পাওয়ার এম এখানে অ্যাপ বি হচ্ছিলো ষাট হাজার তারপরে ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছিলো বারো পার্সেন্ট আর এম এম হচ্ছিল বারো আর এখানে সময় হচ্ছিলো দশ বছর আর চক্রবৃদ্ধি সংখ্যা হচ্ছিল বারো তো এটা এই এক প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টুয়েলভ কিলোমিটারকে ভাগ করে আমি যোগ করেছি এক দশমিক শূন্য এক আর একশো বিশ এখন এই এক দশমিক শূন্য একের পাওয়ার একশো বিশের মান বের করেছি সেটা হলো থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো জিরো ফোর 
অর্থাৎ এটা দিয়ে অর্থাৎ ষাট হাজার টাকাকে এটা দিয়ে ভাগ করে আমাকে বের করতে হবে আট হাজার একশো উনাশি টাকা তাহলে শিক্ষার্থীরা দেখছো যে বর্তমান মূল্যে চক্রবর্তী সুজ করে আমরা দশ বছর পরে ষাট হাজার টাকা পেতে চাইলে বর্তমানে কত টাকা জমা রাখতে হবে ব্যাংকে সেটা নির্ণয় করতে পেরেছি তো এভাবে আমাকে যে সূত্রগুলো প্রয়োগ করে সরল সুদের ক্ষেত্রে চক্রবর্তী সুদের ক্ষেত্রে যেতেই হোক অঙ্কে আমাকে দেখতে হবে কি চাওয়া হয়েছে ভবিষ্যৎ মূল্য না বর্তমান মূল্য এই জন্য তোমাদেরকে অঙ্কের যে প্রশ্ন সেটা তোমাকে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে সেখানে কী চাওয়া হয়েছে বর্তমান মূল্য না ভবিষ্যৎ মূল্য সরল সুদের ক্ষেত্রে না চক্রবর্তী সুদের ক্ষেত্রে এটা তোমাকে ভালো করে খেয়াল করে তারপরে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে না হলে কিন্তু তোমাদের সূত্র ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে অঙ্ক ভুল হতে পারে তো শিক্ষার্থীরা এরপর আসছে না মূল্যায়ন এই যে আমরা যে এই ক্লাসটা করলাম ঠিক আছে এই ক্লাস থেকে আমরা আসলে বা তোমরা কি শিখতে পারবে অর্থের সময় মূল্য কি বলো তো অর্থের সময় মূল্য কি যে হ্যাঁ অর্থের সময় মূল্য হচ্ছিল এই সময়ের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন ঘটে তাকেই অর্থের সময় মূল্য বলে ঠিক সুযোগ পায় কি সুযোগ পাওয়া হচ্ছিল দুটি প্রকল্পের কোন একটি প্রকল্প বাছাই মানে গ্রহণ করলে অন্য একটি প্রকল্প ত্যাগ করতে হয় সেই প্রকল্পটি কে বলা হয় অর্থানের বাসায় সুযোগ ব্যয় সরল সুদ কাকে বলে আসলের উপর যেই সুদ প্রদান করা হয় তাকে সরল সুদ বলে ঠিক বলেছ সরল সুদের ক্ষেত্রে অর্থ বর্তমান মূল্য নির্ণয় সূত্রটি বর্ণনা করো তো শিক্ষার্থীরা আমরা এই সরল সুদের ক্ষেত্রে অর্থের বর্তমান মূল্য নির্ণয় সূত্রটি ব্যবহার করতে পারব অর্থের সময় মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সূত্রে এ আন্দারা কী প্রকাশ করা হয় তাহলে অর্থের সময় মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সূত্রে আন্দারা প্রকাশ করা হয় চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা অর্থাৎ নাম্বার অফ কম্পাউন্ড যেই চক্রবৃদ্ধির সংখ্যাটা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা তো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা ক্লাস করলাম ক্লাস করার পরে এখন তোমাদের জন্য আমি কিছু কাজ দেব যেগুলো তোমরা বাসায় বসে করতে পারবে এবং এই করোনাকালীন সময়ে তোমরা চেষ্টা করবে এই কাজগুলো করতে এক কাজ শ্রদ্ধার সহ পাঁচ বছর পরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার আশায় বর্তমানে কিছু টাকা জমা রাখতে চায় ড্রিম ব্যাংক বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হারে সুদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে এবং ওয়ান ব্যাংক সাড়ে নয় পার্সেন্ট হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রস্তাব দিয়েছে তোমাকে কি করতে হবে এই যে যে উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে তোমাকে কি করতে হবে দেখো করণীয় শ্রদ্ধা সার পাঁচ বছর পরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যাংকের প্রস্তাবটি লাভজনক বলে তুমি মনে করো অর্থাৎ এখানে যে দুইটা ব্যাংকের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এই ক্ষেত্রে কোন ব্যাংকটা তোমার জন্য লাভজনক বলে মনে হয় এবং সেইটা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে দুইটি ব্যাংকের যে অংশ সে দুইটি ব্যাংকেরই সমাধান করতে হবে করে দুইটি ব্যাংকের থেকে কোন ব্যাংক থেকে তুমি লাভজনক হবে সেটা বের করতে হবে তো বাসা তুমি এটা চেষ্টা করবে বাড়ির কাজ তো টোকার ট্রেডার্স থেকে তিন লক্ষ টাকা সাত বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চায় সুরমা ব্যাংক তাকে সারে সাত পার্সেন্ট হারে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির প্রস্তাব দেয় এবং অনিমা ব্যাংক তাকে ছয় পার্সেন্ট হারে ছয় মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি সুদের প্রস্তাব দেয় তো তোমাকে কি করতে হবে প্রকার ট্রেডার সুরমা ব্যাংকে কত টাকা জমা রাখলে সাত বছর ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে সাত বছর পর কত টাকা পাবেন তো শিক্ষার্থীরা তোমাকে এই প্রশ্নটি আগে খেয়াল করতে হবে যে এখানে তোমাকে কি সূত্র প্রয়োগ করতে হবে সুরমা ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে সাত বছর পর কত টাকা পাবেন এখানে দেখো যে কষ্ট লেখা আছে সাত বছর পর কত টাকা পাবেন ঠিক আছে তাহলে তোমাকে এটা বের করতে হবে তো শিক্ষার্থীরা সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা বাসায় এগুলো করবে তাই এবং সেটা করতে পারবে